Limang tips, paano manalo? Magwagi! Magpatumpay! Hindi matalo. Pwedeng manalo. Sana manalo. Sa poster making contest. Oh yeah! Kung gusto mong malaman yan, manood ka lang at mag intro muna ako. Bago tayo magsimula sa video na to, mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay... At kay... At kay... At kay... At kay... Yahoo! Hmm. Wala namang epek. <laughs> Habang nagbibigay ako ng tips, papakita ko yung mga videos na mga password ko na poster making content. Okay? So, lilit na ako. Whoop! At ayun na sila sa taas. <laughs> Tip number one. Research pa more! Sa tingin ko, isa sa pinaka-importante at na magbibigay sa iyo ng tsansa para manalo sa isang post na making contest. No? Magre-research ka. Hindi lang naman natatapos at nagsisimula ang research sa pag-research sa gamit ang yung mga gadgets. Oh, yeah. O gamit ng uh, computer. No? Hindi yan nagsisimula at natatapos dun. No? Na magre-research ka lang sa online. Kung ang tema ng yung kasalihan po sir making contest ay tungkol sa peace. No? Kapayapaan. 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 Ngayon, um, nagre-research ko ngayon, ba? Ginamit mong cellphone mo at tinayip mo kay Google, peace. Ano bang ibig sabihin ng peace? Malamang, yung mga magiging kasali dito sa competition na yun, magre-research din gamit ang internet. At pag nangyari yun, iisa lang, dalawa o tatlo lang ang magiging resulta ng inyong research. At pag nagkaganon, pag nagkaganon, yung drawing ninyo, kayong lahat, ikaw, ikaw na sumali, ikaw na sumali, Pare <laughs> Ikaw na sumali. Pare pareho kayo na magiging resulta ng drawing. So kapag natapos ka ng drawing niyo, ng drawing mo at pinagtabi-tabi yung mga gawa niyo, pare pareho. Bibigyan ko kayo ng example. Pag nag-search ka sa Google at sinearch mo yung piece, hindi mo mawawala doon yung icon ng kalapati. Kalapating puti. So malamang 'yan. Pare pareho kayong merong kalapati doon sa artwork niyo. At pag tinignan niya ng, ng judge 'yan, makikita niya na pare-pareho kayo ng itsura at malamang pipiliin niya yung kakaiba na drawing. Ano mangyayari yun? Eh kung pare-pareho nga kayo, di ba? May solusyon dyan. Ang solusyon dyan is wag lang mag-research sa internet. Oh yeah! Mag-research ka rin sa libro, sa library niyo. Pumunta ka sa library niyo, sa school niyo, o kaya sa library na malapit sa inyo. Pagkatapos, hanapin mo don kung ano yung mga merong kinalaman sa peace. Halimbawa, hindi lang pala kalapate ang, ang sign ng peace. Meron din palang peace sign. Meron din palang logo ng peace. Kaya mas maimportante na magre-research ka na hindi lang sa internet ang pinagkukunan mo. Maganda rin na meron ka pang ibang pwedeng pagkuha oh, yeah. ng iyong research. Para may edge ka. Tip number two, practice pa more. Alam ko, alam ko sinasabi ninyong, Sir, doon na lang ako magdo-drawing, nakakatamad yan. Diba? Nakakatamad yan eh. Ba't pa ako, ba't ko pagagawin yung drawing ko? E na, sa isip ko na naman yan. Gagawin ko na lang doon mismo. Total, mahaba naman ang oras eh. Dalawang oras, dalawang oras ang iminigay sa amin eh. Oo nga. Pero, nangyari na ba sa'yo to? Yan. Okay. Tapos ko na yung sketch ko. <laughs> Aga ko natapos ah. Meron pa pala akong... Anong oras na ba? Uy, 30 minutes pa lang ako nag-sketch. May dalawang oras to. Meron pa akong isang kakating oras. Ah, attention mga estudyante. Uh, meron na lang kayong 30 minutes para tapusin yung artwork ninyo. Ha? Huh? Ganun ba? Sandali na lang pala. Ako, wala pang, wala pang kulay itong drawing ko. Kailangan ko lang tapusin ito. Ako, puro lang, puro lang linya. Puro lang pen pen pen. Diba? Diba? Nangyari ba sa inyo yan? Kasi, hindi pinapractice sa bahay yung gagawin. Oo, oh, oh, tama ka. Sayang ang oras, masasayang siya kung hindi mo mapaperfect yung gagawin mo. Ganito kasi yan. Mas maganda na edit sa bahay pa lang o sa kung saan man kayo magkitrain, tinitesting nyo na kung saan kayo matatagalan. Para dun pa lang sa, 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 sa lugar na yon sa, sa part na yon ng drawing, alam mo na kung paano mo siya bibilisan. O pwede mong i-revise yung drawing para mabalis kulayan o pwede ka mag-iba ng kulay. At isa pa, oh, yeah. pag nag-practice ka, hindi ka na mag-iisip dun mismo sa competition kung anong kulay yung gagamitin mo. Oh, kasi, yeah. kasi, na-practice mo na at alam mo na sa isip mo ang resulta na magiging itsura nito kapag natapos ko. 
Maniwala ka sa akin. Para ka nalang naglalaro kapag uulitin mo yung ginagawa mo dun mismo sa contest. At mas mabilis ka pang matatapos at mas marami ka pang time para mag-retouch. Okay? Number three, condition pa more. Nakapag-research ka na. Nakapag-practice ka na rin. So, alam mo na yung gagawin mo. Alam mo na kung anong resulta na magiging artwork mo. Anong gagawin mo sa susunod? Magpa-condition ka na. Ang gagawin mo is matutulog ka ng kompleto. Oh, yeah. Hindi ka magpupuyat. Siyempre, iwas mo na sa mga laro-laro sa cellphone. Pasensya muna tayo. Huwag muna kayo. Umiwas muna kayo sa Facebook. Okay? Kasi kailangan disiplinahin nyo yung sarili ninyo. Kumain ng mga masustansyang pagkain para hindi lalambot-lambot kapag kayo nagdo-drawing at hindi kaya antokin dun, no? At syempre, at importante sa lahat, para pag-gundisyon ng iyong katawan at ng isipan, spend time with your family. With your friends! Punuin mo ang sarili mo ng good vibes. Oh, yeah. Tip number four, positibo para manalo. Okay, um, ito yung ginagawa ko dati para, alam mo yun, magkaroon ako ng mindset na inihanda ko na yung sarili ko para sa mga susunod na laban pagkatapos nitong laban na to, no? So, ibig sabihin, oh, yeah. um, naguho ako na meron pa ako mga susunod na laban, no? Parang itong, parang kinukondisyon ko yung sarili ko na, ah, pagkatapos ng laban na kasi mananalo ako, no? So, oh, kiniklaim yeah. ko na yung universe na mananalo ako, sasali ako dito sa mga competitions na, sa, na, na, na mga susunod pa, okay? So, in a way, nawawala yung pressure sa isipan mo kasi nadadivert yun na naguho ka sa mga susunod pang competition na sasalihan mo. Paniwala kayo, makakatulong yan kasi nawawala yung nervyos mo at hindi ka matatapos, okay? Tip number five. Oh, yeah. Three pa more. Magdasal ka. Humingin ka ng guidance sa Diyos, sa ating Ama, na lumika sa atin para i-guide ka niya sa, mga, sa gagawin mong ito. No? Siyempre, uh, ibigay mo lahat sa Kanya. No? Ibigay oh, mo yeah. lahat sa ating Diyos na lumika. Yung uh, glory na makukuha mo, no? manalo ka man dyan o hindi, salamatan mo siya kasi na-share mo at naipakita mo sa Kanya. No? Para yung ano, eh, pagsasayaw no? Mi, misa, o, o pagkanta. Kumakanta, sumasayaw oh, yeah. ka. Iaalay mo ang performance mo sa, sa lumikha sa iyo, sa nagbigay ng talent mo, okay? At dahil doon, mag-pray ka at humingi ka ng guidance na sana bigyan ka niya ng guidance para magawa mo na mabuti ang artwork mo. At matapos mo ito sa tamang oh, yeah. Yan ang limang tip na ayaw mo kasya. Yan ang limang tip na may bibigay ko sa inyo, no? So, sa tingin ko, okay na yan para sa panimula, para makondisyon mo yung sarili mo sa competition na gagawin, no? Basta wag kayong kakabahan, no? Huwag yung isipin na hindi nila magugustuhan yung gawin. Oh, yeah. Lagi yung isipin na nandun kayo para mag-enjoy lang kayo. Enjoy nyo lang yung nangyayari, no? Enjoy nyo yung mga makikita nyo yung tao, yung malalaman mong technique sa pagtingin sa kanila mga gawa, no? I'm sure, kung susundin nyo yung limang tips na ito, I'm sure kahit pa paano madidevelop yung self-confidence ninyo, matatapos kayo ng maaga, at uh, hindi kayo ganong mahihirapan sa pagsali sa mga competition nito. Yun ang muna siguro yung tip natin, at sa mga susunod na video natin, i-message nyo ako sa baba kung nagustuhan nyo ang video na to. I-message nyo rin ako kung nakatulong ba to sa inyo. Message nyo rin ako sa baba kung nanalo kayo sa competition gamit ang tips na to. Kung bago ka lang sa channel na to, please consider subscribing to my channel, okay? At please, idingdong mo na. Saan ba yun? Sa, idingdong mo na. Idingdong mo na yung notification bell, no? Para ma-notify ka tuwing may bago akong video, no? Maraming salamat. Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye!